《甄嬛传》中，温太医自宫，沈眉庄晕倒，皇上为什么不会怀疑他俩有私情呢？第一点，沈眉庄人设立得好，因为沈眉庄是太后钦点的儿媳妇，又因为沈眉庄一直以来表现的端庄贤淑，所以皇上认为沈眉庄不会做有违公规的事儿。特别是经历贾运争宠的风波之后，沈眉庄对皇上很冷淡，再也没有争宠的心。直到太后赐了一壶暖情酒之后，皇上对沈眉庄说了一句：“什么时候想通了再来找朕。”于是沈眉庄和温太医一夜云雨之欢过后，再利用找镯子的借口去谋户口时，皇上只会认为沈眉庄想通了，并不会想到沈眉庄是拉他去戴帽子的。更何况皇上怀疑甄嬛的情况是瓜六用全族性命起誓，加绯闻隐隐约约听到，加甘露寺的姑子静白指证，而沈眉庄和温太医私通这回事儿，没有人有证据敢告发，就算。皇上疑心深重，也不能因为沈眉庄被吓晕了就怀疑他。毕竟沈眉庄的人设可是宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中啊。第二点，沈眉庄产期将至，因为沈眉庄在圈禁安陵容的时候，曾给皇上留下了一个身子娇弱的形象。皇上为了让沈眉庄安心养胎，不许安陵容踏进碎玉轩的同时，宫中人人都知道怀孕的沈眉庄万般娇贵，所以在滴血验亲这场大戏中，太后特意吩咐下人一定要照顾好沈眉庄。小主即将临盆，太后说外头的任何动静都不能惊动您。沈眉庄听从彩月的话，进屋坐等。原本沈眉庄可以避免受惊难产这回事儿，可偏偏在滴血验亲这场大戏即将结束时，沈眉庄来到了现场，并且听到温太医自宫的消息，这才导致沈眉庄受惊晕了过去。沈眉庄好端端的，怎么会突然来到现场呢？所以，皇上看待此事的逻辑是：沈眉庄突然赶来，一定是有人通传。果不其然，在沈眉庄受惊难产期间，甄嬛一巴掌证明是安陵容派下人干的。奴才乱了规矩，脱去安静地方，乱棍打死就是。也正是因为安陵容派人通传，让沈眉庄火急火燎地赶往事发现场。一个是自己的好姐妹，一个是自己的御用太医，一个受辱，一个自宫，这两件事儿叠加在一起，给一个晚期孕妇造成的冲击有多大？可想而知，因此皇上只想着沈眉庄能顺利生娃，毕竟皇上膝下儿子女儿不多，对他一个中年老男人来说，孩子更重要，哪里还会去怀疑孩子是不是自己的呢？第三点，皇上档期排得满，从滴血验亲、玉娆、勇闯景仁宫救姐开始，很明显，皇上一直盯着新出现的纯元周边。接着，因为温太医自宫，皇上对甄嬛的疑心开始消除，而匆匆赶来的沈眉庄听到消息受惊晕倒，皇上本就因为滴血验亲气高。够了，这个时候又因滴血验亲让沈眉庄难产，皇上心里只会更气，他会认为是这种血腥的场面吓到了沈眉庄，根本不会去想还有别的原因。所以在沈眉庄产子时期，皇上没有第一时间赶到产房外等着，而是拟好旨意再赶到产房外候着。你进去告诉惠嫔，传朕的旨意，即刻敬惠嫔为惠妃，让她安心生产。大概皇上也没想到惠妃真的会飞了。沈眉庄生下女儿没多久就血崩而亡，这时候或许皇上想着沈眉庄生下了女儿，回头自己一定要好好补偿她。突然大喇叭跑来告诉他惠妃没了，这皇上会怎么想？很大概率皇上不会第一时间跑去看沈眉庄，而是认为这个时候安抚沈家才是要紧的事儿。安抚完沈家之后，皇上开始冷暴力安陵容，毕竟皇上也清楚沈眉庄之所以难产去世，安陵容逃不了任何。关系虽然沈眉庄不在了，但皇上戏得做足，他不能立马去找安陵容寻欢作乐。可皇上也不会因为沈眉庄去世而郁郁寡欢。皇上也不只是不来咱们这里的，他忙着为惠妃伤心呢。不过你放心，伤心几天也就好了，我还不知道皇上。果不其然，没几天，皇上就不伤心了。他心里想的、念的全是纯元的新周边，又是想着给玉娆赐名为玉婉，又是想着怎么样才能纳玉娆为妃。接着又是听了玉娆的话，问罪瓜尔佳是一组，事情塞得满满当当的，就连怀念沈眉庄的时间都没有了，更别说怀疑了。关键是绿不绿已经不重要了，如今对皇上来说最重要的事情是，朕又恋爱了。